Всем привет, меня зовут Александр, и это «Вопрос с хвостом». Давайте поговорим сегодня о такой щепетильной теме, как содержание собаки в клетке. Многие же знают миф о том, что содержание собаки в клетке – это плохо. Так почему же это не так? В среднем взрослая собака спит 12-15 часов в сутки, а щенки пожилые – 14-20 часов в сутки. Так как изначально собаки жили в природе, для сна и отдыха они выбирали логово, как и их потомки волки. А логово в природе, кроме сна и отдыха, служит для чувства безопасности и размножения. После одомашнивания логово перестало существовать а потребность в укромном месте у собак осталась. Все собаки даже очень общительно нуждаются в воединении. В идеале это место должно напоминать логово. Это тихое, затемненное и укромное место. У многих собак из-за отсутствия укромного места, скажем так, личного пространства, особенно если им неосознанно мешают отдыхать, может развиваться стресс. Стресс может привести к нервозам, нечистоплотному поведению, про большие проблемы с психикой. Самое главное – не запихивать собаку в клетку насильно, не использовать клетку как наказание, не вытаскивать собаку с клетки так же насильно, как и запихивать. Чтобы приучить собаку клетки, для начала поставьте клетку в каком-нибудь укромное такое вот место, где меньше всего проходит людей. А затем кормите собаку только из клетки. Для этого лучше использовать миски, которые крепятся именно на решетке клетки, чтобы они не, не занимали место на полу. После того, как собака прив, привыкнет есть из клетки, можете постепенно ее закрывать. Сначала на несколько секунд, не отходя от собаки, Затем на несколько минут также не отходя от собаки. Потом уже на достаточно большое количество времени, например, 15, 20, 30 минут. Когда собака уже спокойно будет отдыхать все это время в клетке, вы можете начать выходить из помещения. Сначала просто можно выйти из комнаты, потом уже из квартиры. Чтобы ваш уход был менее болезнен, вы можете оставлять долгоиграющее лакомство. Для начала приобретите клетку и поставьте в самое укромное место. Клетка обязательно должна быть больше собаки, чтобы собака могла там лечь, вытянув лапы и встать в полный рост. В клетке должен быть коврик, матрас, лежак или плед для мягкого местечка, миска для воды и корма. Лучше всего миски подбирать креплением для клеток, чтобы они не занимали место на полу клетки. Также клетку можно накрыть, чтобы у собаки было еще более сильное чувство безопасности и клетка еще больше была похожа на логово. С вами была Александра, это «Вопрос хвостом». До новых встреч!